ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സ് വേദി എ ടോക്കിയോ ബി പാരീസ് സി റഷ്യ ഡി ലണ്ടൻ ഉത്തരം ടോക്കിയോ ചോദ്യം രണ്ട് കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എ ചിങ്ങം ഒന്ന് ബി തുലാം ഒന്ന് സി കർക്കിടകം ഒന്ന് ഡി മേടം ഒന്ന് ഉത്തരം ചിങ്ങം ഒന്ന് ചോദ്യം മൂന്ന് ശ്രീകാന്ത് കിടമ്പി ഏത് രംഗത്താണ് പ്രശസ്തയായിരിക്കുന്നത് എ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ സി ഗോൾഫ് ബി ടെന്നീസ് ഉത്തരം ബാഡ്മിൻ്റൺ ചോദ്യം നാല് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ആധാർ ബാഡ് ആധാറിൻ്റെ അറം എന്താണ് എ പർപ്പിൾ ബി മഞ്ഞ സി പച്ച ബി നീല ഉത്തരം ബി നീല ചോദ്യം അഞ്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എ തിരുവനന്തപുരം ബി കോട്ടയം സി എറണാകുളം ഡി തൃശൂർ ഉത്തരം തൃശൂർ ചോദ്യം ആറ് കേരളം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി എ സനാത ബാല്യം ബി ബാലസാന്തനം സി അനുയാത്ര ബി സ്നേഹക്കൂട് ഉത്തരം അനുയാത്ര ചോദ്യം ഏഴ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി എ ജ്യോതി ബസു ബി പവൻകുമാർ ചമലിങ് സി ഇ കെ നായനാർ ഡി മമത ബാനർജി ഉത്തരം പവൻ കുമാർ ചമലിങ് ചോദ്യമെട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം എ ഹംബി ബി കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സി സാഞ്ചി സ്തൂപം ഡി അജന്ത ഗുഹകൾ ഉത്തരം സാഞ്ചി സ്തൂപം ചോദ്യം ഒമ്പത് കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പ്രതിജ്ഞ എ എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് ബി ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് സി സത്യമേ ജയത് ഡി വരിക വരിക സഹജരെ ഉത്തരം എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് ചോദ്യം പത്ത് സുനിൽ ചേത്രി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ കബഡി ബി ക്രിക്കറ്റ് സി ഫുട്ബോൾ ഡി ഹോക്കി ഉത്തരം ഫുട്ബോൾ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബി സുഷമ സ്വരാജ് സി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഡി പ്രതിഭ പാട്ടിൽ ഉത്തരം നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച യുദ്ധവിമാനം എ സരൾ ബി തേജസ് സി അഗ്നി ഡി ആകാശ് 
ഉത്തരം സ്റ്റേറ്റസ് ചോദ്യം പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ സത്യമേ ജയതേ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ എ ഹിന്ദി ബി തെലുങ്ക് സി സംസ്കൃതം ഡി തമിഴ് ഉത്തരം സംസ്കൃതം ചോദ്യം പതിനാല് എല്ലൊടിഞ്ഞ ഭാഗം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഐസ് പാക്ക് ബി ബറ്റാഡിൻ സി സ്പ്ലിൻഡ് ഡി ബാൻഡേജ് ഉത്തരം സ്പ്ലിൻഡ് ചോദ്യം പതിനഞ്ച് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എ ബീജപത്രം ബി ബീജശീർഷം സി ബീജമൂലം ഡി ഇല ഉത്തരം ബീജപത്രം ചോദ്യം പതിനാറ് ലോക അഹിംസാ ദിനം എന്നാണ് എ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പത് ബി ഒക്ടോബർ രണ്ട് സി ജനുവരി മുപ്പത് ഡി നവംബർ പതിനാല് ഉത്തരം ഒക്ടോബർ രണ്ട് ചോദ്യം പതിനേഴ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് എ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഡി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഉത്തരം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചോദ്യം പതിനെട്ട് ദേശാടന പക്ഷി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എ നാഗമോഹൻ ബി ആർട്ടിക് ട്രെയിൻ സി മഞ്ഞക്കിളി ഡി ചെമ്പോ ഉത്തരം ചെമ്പോ ചോദ്യം പത്തൊൻപത് ചന്ദ്രദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് എ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് സി ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ബി ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഉത്തരം ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചോദ്യം ഇരുപത് കറുത്ത വാവിന് അനുയോജ്യമായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് എ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നു ബി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല സി ഭൂമി ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല ഉത്തരം ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല ചോദ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എ കിഴക്ക് ബി പടിഞ്ഞാറ് സി തെക്ക് ഡി വടക്ക് ഉത്തരം തെക്ക് ചോദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി എ മുതല ബി തിമിംഗലം സി സ്രാവ് ഡി ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഉത്തരം ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എ തമിഴ് ബി കന്നഡ സി പഞ്ചാബി ഡി ഹിന്ദി ഉത്തരം ഹിന്ദി ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ധരിച്ചതാര് എ സ്വാതി തിരുനാൾ ബി ചെറുശ്ശേരി സി ഇറയമ്മൻ തമ്പി ഡി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഉത്തരം ഇറയമ്മൻ തമ്പി ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ദേശീയ ഗാനാലാപനത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര സെക്കൻഡ് എ അൻപത് സെക്കൻഡ് ബി അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സി അൻപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ഡി അൻപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് 
ഉത്തരം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ചോദ്യം ഇരുപത്താറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയതാണ് എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ബി എം മുകുന്ദൻ സി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂർ ഡി ജി ശങ്കരക്കുറ ഉത്തരം അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതി ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ഭരണഘടനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എ നവംബർ ഒന്ന് ബി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് സി നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഡി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഉത്തരം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ചോദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ രജിത മയൂരം നേടിയ സംവിധായകൻ ആര് എ ബ്ലൈസ് ഹാരിസൺ ഡി ബിജോ ജോസ് പെല്ലിഷെ സി ഉഷ ജാദവ് ഡി ആനന്ദ് മഹാദേവൻ ഉത്തരം ബിജോ ജോസ് പെല്ലിഷെ ചോദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ സംസ്ഥാനം ഏത് എ മണിപ്പൂർ ബി ജാർഖണ്ഡ് സി മധ്യപ്രദേശ് ഡി മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരം മഹാരാഷ്ട്ര ചോദ്യം മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ആര് എ കേരളം ബി മഹാരാഷ്ട്ര സി റെയിൽവേസ് ഡി സർവീസസ് ഉത്തരം സർവീസസ് ചോദ്യം മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച മലയാളിയായ മുൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആര് എ ഡി വി ഗിരി ബി ടി എൻ ശേഷൻ സി സുകുമാർ സൻ ഡി രമാദേവ് ഉത്തരം ടി എൻ ശേഷൻ ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കടൽ തീരമുള്ളത് എ പതിനാറ് ബി പത്ത് സി എട്ട് ഡി ഒൻപത് ഉത്തരം ഒൻപത് ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് എ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഡി എസ് മണികുമാർ സി എസ് എ ബോബുഡെ ഡി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഉത്തരം എസ് എ ബോബുഡെ ചോദ്യം മുപ്പത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ടൈം മാസിക പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് എ ഗ്രെറ്റ ക്യൊൻബേ ബി ആന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് സി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡി മലാല യൂസഫ് സായ് ഉത്തരം ഗ്രെറ്റ ക്യൊൻബേ ചോദ്യം മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം നേടിയതാണ് എ ആൻസ്വാൻ സൂഫി ബി ആംബി അഹമ്മദ് അലി സി ഡേവിഡ് ആറ്റൻ ബറോ ഡി റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻ ബറോ ഉത്തരം ഡേവിഡ് ആറ്റൻ ബറോ ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് അൻപതാമത്തെ പരീക്ഷണ വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി പി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് എ മംഗൾ യാൻ ബി റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ ഐ സി ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഐ ജി ബി കാത്തോസാറ്റ് ത്രീ ഉത്തരം റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ ഐ ചോദ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കബഡി ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എ ഗുജറാത്ത് ബി തമിഴ്നാട് സി പഞ്ചാബ് ബി ഹരിയാന ഉത്തരം പഞ്ചാബ് ചോദ്യം മുപ്പത്തെട്ട് ഒരു ബസ് ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്ററും അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്ററും അവസാന ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ഈ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത ശരാശരി വേഗത എത്ര 
എ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ബി അറുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ സി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ഡി അൻപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ഉത്തരം അൻപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ചോദ്യം മുപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ദിശയിലേക്കുള്ള യാത്ര അറുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിലും തിരിച്ചുള്ള യാത്ര നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിലും ആണെങ്കിൽ ആകെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗത എത്താണ് എ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ബി നൂറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ സി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഡി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ചോദ്യം നാൽപ്പത് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ബി മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ സി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഡി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബി ഇരുന്നൂറ് സി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബി ഭൂപട നിർമ്മാണം സി ചിത്രരചന ഡി വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഉത്തരം ഭൂപട നിർമ്മാണം ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാംസപേശികൾ ഇല്ലാത്ത അവയവം ഏതും എ കണ്ണ് ബി ഹൃദയം സി ശ്വാസകോശം ഡി ആമാശയം ഉത്തരം ശ്വാസകോശം ചോദ്യം നാൽപ്പത്തിനാല് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹീലിംഗ് പ്രക്രിയ എന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ഷോക്കേറ്റാൽ ബി അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞാൽ സി ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാൽ ഡി പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ഉത്തരം ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാൽ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എ എപ്പിഡർമിസ് ബി ഫ്ലോറ സി പെരിക്കാർഡിയം ഡി നെഫ്രോൺ ഉത്തരം പെരിക്കാർഡിയം ചോദ്യം നാൽപ്പത്താറ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ ഏതാണ് എ ബേസോഫിൻ ബി ന്യൂട്രോഫിൻ സി ഈസിനോഫിൻ ഡി മോണോസൈറ്റ് ഉത്തരം മോണോസൈറ്റ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തേഴ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഐ എൻ എ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ബി ഖാൻ അബ്ദുൽ ജഫാർ ഖാൻ സി റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ബി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഉത്തരം റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മികച്ച താരത്തിനുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആര് എ സുനിൽ ഛേത്രി ബി ഹാരി കെയ് സി ലുക്ക മോഡി ഡി തിബുട്ട് കോർഷ്യസ് ഉത്തരം സുനിൽ ഛേത്രി ചോദ്യം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി ആര് എ ഇ കെ നായനാർ ബി ആർ ശങ്കർ സി ഇ എം എസ് സമ്പുദ്രിപ്പാട് ഡി പവൻകുമാർ ചമലിംഗ് ഉത്തരം പവൻകുമാർ ചമലിംഗ് 
ചോദ്യം അൻപത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എ ജനുവരി ഒമ്പത് ബി മാർച്ച് ഏഴ് സി ആഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ഡി സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ഉത്തരം ജനുവരി ഒൻപത്